我听说这次考试我们班平均分八十分，哎，真的吗？那可真是太好了！切，楼上火箭班平均分九十五分，他们都没人说，你们才考八十分就开始沾沾自喜啦，一点上进心也没有。嗯。我喜欢的演员浩浩入围戛纳电影节的影帝了，真的吗？恭喜恭喜啊！切，人家丽丽二十年前就拿戛纳电影节的影后了，现在才拿影帝，多 low 哦！啊，看什么看？我脸上有痔疮吗？啊、嗯，班长，你看我爸出差给我买的运动鞋，真好看啊！最新款吗？不会吧，不会吧，居然不是 A 追！现在不是人人都穿 A 追吗？你爸连 A 追都不给你买，一定不爱你吧？哎，我今天跟你拼了！哎哎，别冲动，跟这种嘴欠的人生气你就输了。你看我的，你看他急了，他急了，说不过就想动手，真是一个莽夫啊！哼，最近老有倒霉事真是烦人。哎，奇了怪了，我最近心情特别好呢，怎么就没有遇到倒霉事呢？现在你遇到了。你考试有九十五分吗？没有啊。你是丽丽的粉丝吗？不是啊。你家里有 A 追吗？没有啊。但是并不影响我装逼呀、啊。把灯关一下。没有是吧？啊、装逼是吧？嘴、啊、欠是吧、啊？这样观众会不会以为我们很暴力啊？不会吧。现在弹幕应该全是干得漂亮。那有没有折中一点的办法呢？有啊，我们可以感化他。我称这种方法为父爱大法。像这种有娘生没爹教的孩子，内心肯定是渴求父爱的。我们只要在他撒泼的时候说一句“别闹，爸爸爱你”，看似平平无奇的一句话，却能让他感受到父爱，不仅击垮了他的心理防线，还收了一个儿子，是不是两全其美呢？喵啊！铁子们，你们说我做的对吗？